Hey guys, good afternoon. हम आए आज लेकर know all about the Air Force Academy. तो यार Air Force के बारे में हम full detail लेकर आए हैं आज. ठीक है जहाँ पे आपकी इसके बाद जाने की कहीं जरूरत नहीं है यार. आज हम बताएंगे आपको Air Force की command, उसके headquarters, उसके ranks जितने भी आपके हैं, उसकी history में क्या पूछी जाती है. SSB interview में आपको इसके बारे में क्या पूछी जाती है, इसके rank inverse. ठीक है आज हमको आपको full detail समान को provide कराएंगे. तो चलते हैं यार Air Force Academy पे तो क्या होता है कि Indian Air Force ठीक है Indian Air Force में आप इसमें जितने भी content दे सकते हैं आप इसको read कर सकते हो या फिर आप इस screenshot भी ले सकते हो यार और यहाँ पे आपने देखा है कि इसमें कहाँ पे Indian Air Force में आपकी full detail दी हुई है ठीक है यहाँ पे इसने founded कब हुआ था 8 October 1932 so that was the most important जो इसके country इसमें सब कुछ दिया है जो आपको चाहिए ठीक है part तो इसके headquarters new Delhi motto है यार इसका nobles is karam and wisdom तो इसके बारे में आपको full जानकारी यार इसमें ही मिल जाएगी या फिर आप कहीं पे भी जाके इसको search करोगे तो आपको अच्छा है then इसके बाद में commanders और commanders यार यहाँ पे ऐसे भी interview में भी यार पूछे जाते हैं ठीक है ना तो ये हमारा सबसे मेन थिंग है तो हम आपको दे रहे हैं और इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए उसको शेयर कीजिए यार कि दूसरों को भी पता चले और लाइक हिट द लाइक बटन यार आप डिफेंस कलेक्शन के यार आप बंदे हो गए अगर आप ये जानते हो तो ठीक है then फिर इन teachers के पास जाते हैं तो इसका model क्या है यार ये SSB interview में बहुत बार पूछा गया है और पूछते आ रहे हैं अभी तक और जो हमारे SSB interview है हमारे लेते हैं जो Bangalore के that is Major General Bhagni he is the Major General from but all about SSB the five day हमारे जो Air Chief Marshal ही लेते हैं तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा important full detail provide करवा रही हूँ मैं आपको ठीक है then फिर इसके mission है हिस्ट्री में यार इतना जाने की जरूरत नहीं है मैं आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं ठीक है तो हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं कारगिल वॉर डेट्स द मेज इम्पोर्टेंट तो कारगिल वॉर 1999 में ठीक है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे इंटरव्यू में पूछ ठीक है दें फिर फोर्स कार्गिल कार्गिल की से लेके यार जो भी थिंग है डेट इस द मोस्ट इम्पोर्टेंट और उस बाला को डेयर स्टाइक डेट इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बाला को एयरपोर्ट स्टाइक यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें से बहुत सारे लोगों ने पूछा है बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि ये क्या पोस्ट में यार आपको बहुत सारे इंटरव्यू में तो यार मेन है कि अगर आप किस फील्ड से बिलोंग करने जाते हो किसी भी फील्ड से एयर पोस्ट या फिर एयर मार्मी से या फिर नेवी से तो उसके आपको रैंक्स और उसके पोस्ट जानना बहुत ही जरूरी है फिर एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं कि टेल मी द पोस्ट ऑफ द फ्रॉम द चीफ एयर मार्शल डाउनवर्ड्स या फिर अपवर्ड्स तो ये ये सारे एम कौन कौन से है अभी जैसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया so that is all the importance ठीक है current holders जो हैं वो भी बहुत सारे हमारे मायने रखते हैं ठीक है then फिर commands commands पे भी यार headquarters पूछे जाते हैं जो कि अलावा में शिलांग में है ठीक है then फिर त्रिवरम तम पूरम तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे interview में पूछे जाते हैं ठीक है commanders उसके stations wing उसके बाद squadrons and units so ये सब ही important है ठीक है section that's not very important guard commander तभी हम जो भी important है आपको सब provide कराएंगे यार then फिर office rank खोलने के बाद आती है तो office वाले में यार आपको सबसे important आपके ranks है पहली बात तो सबसे ज़्यादा important आपके ranks है जो कि main अगर अगर आप air force में जाना चाहते हो कि नज़र ना यार main important है अगर air force में अगर जाना चाहते हो या फिर आप नेवी में या फिर आर्मी में जाना चाहते हो तो इसमें हर रैंक में पूछे जाते हैं ठीक है तो आपके ऑल भी डिफेंस पार्ट से आपको रैंक्स पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे पूछे जाएंगे डेट इस टेल मी द रैंक्स फ्रॉम द चीफ मार्शल डाउनवर्ड्स या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर्स या फिर बीच में से उठा के पूछ दिया जाएंगे तो और यहाँ पे लर्न करने का तरीका ये है कि यार जैसे आप देख सकते हैं मार्स ऑफ द मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स में जो हमारा फर्स्ट एकदम रैंक है उसमें आप ये कर सकते हो कि नीचे वाले जो चौली पट्टी है उसमें बीच वाली ब्लू वाली है 
और बाकी जो तीन पट्टी है उसमें ब्लैक स्ट्रिप चौड़ी चौड़ी है ठीक है ये लर्न करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ठीक है इसमें लर्न करने का भी तरीका मैं आपको बता रही हूँ देन फिर एयरमैन एयरमैन में जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी का होती है जो श्योर शर्ट कमीशन या फिर नॉन श्योर शर्ट कमीशन जो होते हैं ठीक है उसमें आपको क्या पोस्ट होनी चाहिए और क्या पोस्ट होने के बाद आपके रैंक कितनी होते हैं आर्म पे शोल्डर पे एंड स्लीव्स पे तो आप बेसिकली यहाँ पे जैसे प्रोवाइड करा रही हूँ आप देख सकते हो आप स्क्रीन भी ले सकते हो ठीक है नोन देन फिर हंड्रेड रुपीज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री में आपके हर एयर इंडियन फाइटर प्लेन्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है किसी भी आप स्कीम से जा रहे हो तो उस स्कीम के बारे में आपको फुल डिटेल प्रोवाइड होनी चाहिए ठीक है फुल डेट के बिना आप कहीं नहीं हो सकते ठीक है तो आपको इसमें ए फाइटो प्लेन जैसे मेरे तेजस हो गया ठीक है हेयरकुल्स ऑन अप्रोच हो गया सुकोई हो गया दैट सुकोई यार सबसे फास्टेस्ट जैसे फाइव थाउजेंड उसकी स्पीड है ठीक है फाइव थाउजेंड किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चलती है तो अभी तक की सबसे है अभी ट्रेंड में निकले गए रफेल जो कि इसको भी फेल की हुई है ठीक है देन फिर एयर ट्रेनर एयरक्राफ्ट में एयर ट्रेनर एयरक्राफ्ट में एयरफोर्स में क्या है हॉल ध्रुवा है ठीक है ऑन द एयरफोर्स साइन डिस्प्ले स्क्रीन तो इसमें आपको आप स्क्रीन शॉट बेसिकली ले सकते हो इसका ठीक है ट्रेनर एयरक्राफ्ट में मतलब कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एयर फोर्स में जितने भी एयर फोर्स ट्रांसपोर्ट है ठीक है उसमें क्या उसकी आपकी डिटेल्स क्या है उसके हेडक्वार्टर्स के कमांडोज एंड कमांडर्स और पोस्ट जो हमने अभी बताया है आपको एनएनपीस के हेलीकॉप्टर्स क्या हैं मतलब कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट की पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं तो यार अगर आप फिर से कह रहे हो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर जुड़ चुके हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार अपने शेयर करिए दोस्तों के साथ देन फिर सिंगल इंजीनियर फाइटर जैसे कि हमारा ग्राउंड ड्यूटी होता है तो ग्राउंड ड्यूटी में बेसिकली हमारा सिंगल इंजीनियर फाइटर में दैट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना तो इसमें आपको बारे में जानने की जरूरत है कि इसमें क्या सारी चीजें होती हैं तो ऑन दर्टीन थ्री जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मोना पारिकर एड्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस एंड अनाउंस प्लान फॉर द कॉम्पिटिशन टू सेलेक्ट तो क्या उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यार पार्टनर की तो आप पढ़ सकते हो ठीक है आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो मैं आपको इसलिए टाइमर भी रोक रही हूँ ठीक है देन फिर तो ये सारी हमारे फुल डिटेल्स हमने प्रोवाइड कराई है यार आपको एकदम और आगे भी करते रहेंगे अगला जो हमारा है अभी 15 नोवाली क्यूज दैट इज फिफ्टी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो यार इस चैनल पे आप अगर आप फिर से नए हैं तो यार इसको सब्सक्राइब करिए और आपको मैंने जितने भी टाइम में दिए हैं आपको स्क्रीन करने के लिए आप कर लीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट यार आप तक हमें रैंक कमांडर्स उसके हेड क्वार्टर्स ठीक है जितने भी आर्म एयरमैन के भी रैंक एंड ऑफिसर रैंक में भी आपको याद होनी चाहिए ठीक है किसी भी इंटरव्यूज के लिए एयरफोर्स के लिए तो बेसिकली हमारा एस एस बी इंटरव्यू होता है उसके अलावा तो कोई इंटरव्यू नहीं होता है ठीक है तो एयरफोर्स एस एस बी इंटरव्यू के लिए आपको सारे रैंक याद होनी चाहिए देन उसके बाद फाइटर प्लेन्स के बारे में भी आपको मैंने बताया तो फाइटर प्लेन्स के बारे में भी आपको पूरा जानकारी होना चाहिए कि कौन से कितने मतलब किलोमीटर पर आर की स्पीड से उठती है ठीक है देन फिर उसके बाद कमांडर्स हेडक्वार्टर्स उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है आज ठीक है कमांडर्स आपको इन सब याद होने चाहिए दैट इज नेम उसके और हेडक्वार्टर्स के नेम देन फिर कमांडर्स के नेम भी पोस्ट एंड होल्डर्स है ठीक है देन फिर पोस्ट एंड करंट होल्डर्स ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है पहले भी दे दिया आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया तो यार थैंक यू एंड बस आज के लिए बस इतना ही और आगे के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को ठीक है जुड़े रहने के लिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम ठीक है चलो बाय